这可是康王府用来献寿的寿礼啊！哎，真是暴殄天,天物。既是康王献寿的寿礼，为什么会在你手上？那位灵枢郡主想阴我呗，我本来想不动声色的还回去，这下好，被高都督这么一碰就摔碎了。碎了，影响到你发挥了，就不能不动声色的还回去了。看吧，别指望这家伙有一丝一毫的愧疚感。卫青不紧不慢地把碎片收进袖里，还肯定还是要还回去的。我负责善后，回头郡主来找我报仇，高都督可得兜着点。毕竟这是高都督碰到了我的手肘才摔的，高都督要负主要责任。我好像站着动也没动，说我碰了你的手肘，那也是因为你突然出现，又离我太近，害我慌了神。嗯，你说我让你慌了神？呃呃，宫宴要开始了，高都督还要巡视吧？那我就不打扰了。卫青说罢，就迅速的转身离去。郡主要是不服。让他来找我。卫青脚下顿了顿，终是没忍住，嘴角上扬，眉眼弯弯。唐姐姐和那个卫青很要好吗？你想说什么？我也只是怕唐姐姐上当受骗。唐姐姐不是想知道于首府纠缠不清的女子是谁吗？卫青的三妹卫琼九亲口告诉我，好像就是那个卫青。好像，既不是亲眼看见的，就不要在我面前说。卫青的三妹那日在亭子里装无辜，把她大姐往风口浪尖上推。你指望她是个什么好东西？没有想到，竟亦会如此维护那个卫青，连卫青和他最在意的首府扯上关系，他也还要帮卫青说话。父皇寿宴快开始了，有什么等过后再说吧。寿宴上，卫青安安静静地品尝着桌上的膳食，旁桌一直有一道目光紧盯着他。这位公子不知道一直盯着姑娘看很不礼貌吗？啊！你你你不就是？老夫人见有人问起，就兴致勃勃地介绍了起来。原来她居然是卫尚书家的二女儿。老夫人好有福气，养的一个如此出众的孙女。侯夫人谬赞了，青丫头年纪还小，当不得夸，倒是小侯爷生得一表人才，如此俊俏。犬子顽劣，不懂规矩，见笑了。这是那个在赌场里遇见的小兄弟吗？他越看越像啊！卫青装作不认识，不搭理他，进献贺礼环节，大臣们的贺礼都平平无奇，奇珍异宝皇帝见得多了，因而也不甚在意。直到看见工人捧来大都督送的寿礼时，皇帝感到非常新鲜。哦、这古玉佛太后见了一定开怀。大都督今年有心了，朕着实欢喜。来人，赐酒。高景在这种事上比我还随便。若不是有个心思玲珑之人精心为他挑选寿礼，怎么可能会这么合皇上心意？等殿上的大臣们献完礼，便轮到皇室贵胄向皇帝献礼。灵叔要送朕什么呀？回皇叔父，灵叔要献给皇叔父的肯定是好宝贝。我父王惦记着叔父寿辰，早前寻遍东海才得此一件。祝皇叔父福寿延绵如东海之不绝，君威广照如日月之同辉。好，那朕还真迫不及待要瞧瞧这宝贝了。灵枢郡主一招手，就见工人小心翼翼地捧着一只精美的锦盒走了过来，进士间将锦盒的盖子揭开，请皇帝过目。啊、灵枢，你这是何意？但皇叔父不喜欢吗？啊、怎么会？灵枢献给皇叔父的寿礼明明就装在这里面的，怎么会不见了？此时所有人都明白过来，是出事了。怎么办？我把皇叔父的寿礼弄不见了，都是我的错。皇叔父罚我吧，灵叔一定毫无怨言。来人，把呈现寿礼的工人拖下去，仔细审问。皇上冤枉啊！自己和交到工人手上以后，便不曾动过半分。殿门外有其他手捧寿礼等着进献的工人可以作证。如此说来，那锦盒在交给工人的时候就已经是空的了。我母亲在惠妃娘娘宫里将寿礼交给我的时候还是好好的。皇叔父若不信，惠妃娘娘和我母亲可以作证。那你从惠妃宫里出来到进殿入宴的这段时间里，可有发生什么事？我从惠妃娘娘宫里出来，又前往公主那里，在半路上遇到了一个人。遇到何人？魏尚书家的二女儿魏青。灵枢郡主的话一出口，在场的视线都投在了魏青的身上。魏尚书和老夫人吓得不敢动弹，后背不停地往外冒冷汗。苏玉见魏青不紧不慢地起身，沉着平淡的不见丝毫慌乱，就知道他已有了应对之策。苏玉那颗紧张的心，这才稍稍放松了些。这点把戏。若是卫青还搞不定，那就不是卫青了。灵枢郡主所言，半途遇到了你，属实吗？回皇上，皇后娘娘，臣女确实半途与灵枢郡主遇见过。当时我和你交谈了几句，你对锦盒内的东西感到好奇，说是想看一眼，我抵不过你再三恳求，所以就打开给你看了一眼，怎想居然被你给偷走了。郡主今天是第一次见我，我们并无交情。我再三恳求，想先皇上一步见见这寿礼。郡主怎么就同意了？可寿礼就是在见过你之后不见的。敢问郡主，准备进献的寿礼是何物？那是我父亲特意为皇上寻来的东海夜明珠。你想要证明清白，只要让人当场搜一搜身，就知道你有没有偷了。郡主之所以提出要求，一是笃定夜明珠此刻就在卫青身上，二是想借助搜身仪式让他受辱。郡主是想要他当着这满殿的人被搜身吗？
既然他不肯承认他偷了东西，那就别怕被搜。我没问题啊，为证清白，搜身又何妨？只是郡主口口声声说路上只遇到过我一人，在此之前宝贝都是好好的，那么问题应该就出现在你我和婢女之间。为了避免郡主监守自盗，诬陷别人，郡主和你的婢女理应同我一起被搜身。你，你大胆！我堂堂郡主，怎么可能当着这么多人被搜？臣女虽是乡下来的，但自幼知道礼义廉耻。既然灵枢郡主一口咬定夜明珠是臣女偷的，臣女恳请皇上、皇后娘娘下令搜身，既还臣女一个清白，又给郡主一个公道。带郡主和他的婢女及魏家小姐去偏殿验一验。魏青安然接受，宫女过来带路时，他便跟着宫女抬脚往偏殿去。可灵枢郡主哪里受过这样的对待？他推搡着拒不服从。皇叔父、皇后娘娘，明明不见了东西的人是我，为什么要搜我？林叔听话，去偏殿验一验便是了。我怎么可能坚守自盗？分明是他诬陷我！你们都走开，我才不要你们验身！嗯，这碎片泛着莹莹光辉，不会是夜明珠的碎片吧？听到这话，众人全都震惊了。真是的，乖乖配合一下去偏殿搜不好吗？非得要在这众目睽睽下被见个正着？皇后示意宫女检查林叔郡主的衣服，林叔郡主十分慌乱，挣扎时又是几瓣碎片掉了出来。最后，进士间将碎片拼凑了一下，果真拼凑成一颗完完整整的夜明珠。康王与康王妃双双跪地请罪。不是我，真的不是我，为什么会在我身上？灵叔，手里坏了，你可以说出来。朕念在你年幼不懂事，可以不予追究。可你为什么撒谎，还要嫁祸在别人头上？我没有，皇叔父要相信我，就是卫青弄坏的。